ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களை திறந்துட்டு பானி ஸோ இன்றைக்கு சண்டே கிவ் வண்டிய செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வரலாம் ஸோ முதல் கேள்வி அனீஸ் மோகனாம்பாள் செவன் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இளம் வயதில் தற்கொலை பண்ணி இறக்குறாங்க பார்த்திங்களா ஸோ அதற்குண்டான காரணம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு வந்து பில்லி சூனியமெல்லாம் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கலாமோ அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற கே கேட்குறாங்க ஸோ வேறு எந்த காண்டெக்ஸ்ட்டுமே இல்லை இவ்வளோ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு சில காண்டெக்ஸ்ட்டை நானும் உருண்டு பண்ணி சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஃபஸ்ட் இந்த பில்லி சூனியம் முத்தினால் கொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முடியும் ஆனால் அது ரொம்ப ஈஸியாக முடியும்னு சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன்னா அதை செய்கிற ஒரு ஆள் இருப்பார் இல்லையா அந்த மாந்திரிகவாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செய்கிற ஒரு ஆள் இருப்பார் பார்த்திங்களா அவருக்கே நிறைய நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் வந்து அவங்க மேலே நடக்கும் ஸோ அதனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க பொருள் வாங்கிக்கிட்டு தான் அந்த காசு வேணும் இல்லையா ஏன்னா அவங்களோடைய ஃபிசிக்கல் இது வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதெல்லாத்தையும் அவங்க எதிர்கொள்கிறதுக்கு வேறு என்ன இது காசு பணத்துக்கு தானே எல்லாம் செய்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு அதிகமாக பொருள் வாங்கிட்டு தான் அவங்க செய்வாங்க இந்த படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி ஷூ அப்படின்னு சொன்னால் போயெல்லாம் அப்படியெல்லாம் ஒரு ஆளெல்லாம் கொள்ள முடியாது ஸோ அது அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்கவும் நடக்காது ஏன்னா நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்குது ஹையர் சோல்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆட்களினுடைய மனோநிலை நம்மளை பாதுகாக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எப்போவுமே ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் நம்மளுக்கு சுற்றி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு மீறி கொள்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒவ்வாத காலம்னு ஒன்று வரும் அப்போ நம்மளுடைய ஜாதகம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதில் எந்த நாள் நேரம் கெடுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த கோச்சார கிரகங்கள் மோசமான ஒரு நிலையில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரொம்ப ஷார்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கால்குலேட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு பொருள் செலவின் பேரில் அந்த இளம் வயதில் ஒருத்தரை வந்து போட்டு தள்ளுறாங்கன்னா அப்போ அவன் பெரிய ஆளாக இருக்கணும் அவன் செத்தா அதை செய்ய சொன்னவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆதாயம் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அவ்வளோ மெனக்கெட்டு முயற்சி பண்ணி அதை பண்ண போகிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா சும்மா அப்படி ரேண்டமாகலாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க சரிங்களா ஏதாவது பாதிப்புகள் காட்டிகிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய லைஃப்பில் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறதுங்கிறது நார்மலாகவே நடந்துட்டு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு ஆளை போட்டு தள்ளுற வரைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்காது ஸோ அந்த ஏரியா வந்து கொஞ்சம் சின்ன பகுதி தான் அதுக்குண்டான இம்பார்ட்டன்ஸு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேறு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி குழந்தைக்கு சாகிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு காரணமாக வேணும் வாத்தியார் முடி வெட்டுனா தூக்கில் தூங்கிடுறானுங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு புள்ளை கூட பேசி புள்ளை முஞ்சி திருப்பிட்டு போயிடுச்சுன்னா செத்து போயிடுறானுங்க அப்பா அம்மா திட்டுனா செத்து போயிடுறானுங்க பைக் வாங்கி கொடுக்கலன்னா செத்து போயிடுறானுங்க சாகிறக்காங்க இன்றைக்கி காரணம் இல்லை இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு அப்பா அம்மாவாக இருந்துட்டு வீட்டில் புருஷம் பண்ணட்டி அன்னாடு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை வீட்டில் இருக்க முடியாது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது போய் சேர்ந்துடும் இப்படி ஒன்று இருக்குது அப்பா அம்மா திட்டுனா செத்து போகிறதுகள்லாம் இருக்குதுங்க அதனால் நம்ம நல்லவங்கன்னு ஒரு கிரீடத்தை கொஞ்சம் கீழே கழட்டி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தவறு ஏதாவது நம்ம மேலேயோ இல்லை சின்ன வயசு இன்றைக்கி எல்லாம் மொபைல் இல்லாத இதுன்னு ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சு லைஃபு அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் செய்ய போக இந்த சொசைட்டல் ப்ரெஷர்னால அதை வெளியே சொல்ல முடியாமல் சொன்னால் நம்ம ஒரு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அப்பா அம்மாவோ இல்லை இல்லை சொந்தக்காரங்களோ இல்லை அவங்ககிட்ட சொன்னால் நம்மளை கேவலப்படுத்துவாங்க அசிங்கப்படுத்துவாங்க ஒரு வழியே இல்லை இல்லை யாராவது மிரட்டி இருக்கலாமா இருக்கும் இதெல்லாம் டால்ரேட் பண்ண தெரியாமல் வெளியே தப்பிக்க தெரியாமல் தற்கொலை பண்ணி கொடுக்குற ஆட்கள்லாம் நிறைய பேர் பெரியவங்களே இப்படி சாகிறவங்க உண்டு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அந்த கொஞ்சம் அந்த கிரீடத்தை கழுத்துனா நம்ம மேலே என்ன தப்பு இருக்குது நம்மளை சுற்றி என்ன நடந்துருக்குன்னு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஸோ அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் பிள்ளி சூனியத்தினால் கொள்ள முடியுமானா முடியும் பட் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி தான் அதுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பெரிய பாசிபிலிட்டி நார்மலாக நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறதுல பார்த்தாலே தெரியும் அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் எஸ் அரவிந்த் பி நைன் டபுள் ஒன் த்ரீ ஸோ அவங்க வந்து பழையது காகபுஜண்டர் வீடியோ அந்த வாசி வீடியோவில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வாசி முதுகு தண்டுலியாக இருக்குது ஏன் பாஸ் இப்படி முக் முக் கண்டத்துக்கு கீழே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு வீடியோ அவர் நல்லா பார்க்கல போல் வாசினால் என்னென்னே தெரியும் வாசி முதுகு தண்ணியாக இருக்குதுன்னு கேட்குறாரு வாசிங்கிறது மூச்சு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு கட்டத்தில் பார்க்கும்பொழுது வாசிங்கிறது மனம் ஒரு கட்டத்தில் பார்க்கும்போது வாசிங்கிறது மூச்சு ஸோ
ஆனால் இந்த ஆன்ம ரீதியான விஷயங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இந்த தலை தான் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பிட்டியூட்ரி கிளாண்டு பயணி கிளாண்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா இந்த அட்டனையம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல தான் நரம்பு நாளங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேரக்கூடிய இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி இருக்குது உச்சந்தலை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த தலைக்குள்ளே தான் சுற்றி சுற்றி இருக்குது அதனால் தலைக்கு வந்து அதிகப்படியான ஒரு முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரிங்களா இனியாள் செவன் ஃபைவ் ஒன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பல்லடம் கேஸு இப்போ ஒரு ஒரு குடும்பத்தை ஒரு ஒரு மூணு பசங்க ஏதோ வெட்டி கொண்டுட்டாங்க அப்புறம் அந்த ஒரு பையனை வந்து என்கவுண்டர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது இல்லையா பல்லடம் கேஸில் இறந்தவங்க ஆன்மா இப்போது குழப்பத்தில் இருந்து வெளியே வந்து நிம்மதி அடைஞ்சிருக்குமா தெரியலிங்களே எனக்கு ஆன்மாக்கள் கூட பேசுகிற சக்தியோ ஆன்மூலகம் போகிற சக்தியோ எனக்கு இல்லை அந்த அதை நினச்சாலே கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அந்த பிக்சர்லாம் பார்த்தாங்களாம் இது எதனால் நடந்தது அவங்க ஏன் இப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அதாவது மனிதனுடைய பொதுவான குணமே குரூரமான ஒரு குணம் மனுஷங் கூட எப்பவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எந்த நேரத்தில் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பொறுத்தது தான் எல்லாத்துக்கும் எல்லா நேரத்துலேயும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அந்த குரூரமான புத்தி வேலை செய்யும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோமா அதுக்கு அதிகமாக தீனி போடுறோமா அப்படிங்கிறது அன்றைக்கி அதுக்கு மாதிரி அதிகமாக தீனி போட்டாங்க அது வேலை நடந்துருச்சு பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய ஆன்மா எப்படி இருக்கும் என்ன நிலைமையில் இருக்குங்கிறது சத்தியமாக எனக்கு தெரியலிங்க ஏன்னா நான் இது வந்து ஆமாம் இல்லைன்னு ரெண்டு பதில் சொன்னாலுமே நான் பொய் சொல்கிறேன்னு தான் அர்த்தம் நான் அதை பார்த்து அது தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நாம இல்லைன்னு பதில் சொல்லலாம் ஐம் சாரி அதுக்குண்டான அளவுக்கு எனக்கு இன்னும் சக்திகள் எல்லாம் என்கிட்ட இல்லை ஸோ எனக்கு தெரியல நான் வந்து ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு பதில் சொல்லி தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு விரும்பலை ஸோ அதனால் எனக்கு தெரியல நாகராஜ் ஜீவிதா பிடபிள்யூ நைன் பிஓ ஸோ அப்படி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஆன்மாக்களுமே ஒரே ஆன்மூலகத்தில் தான் சந்த சந்திப்பார்களா ஒரே ஆன்மூலகங்கிறது தான் இருக்குதுங்க ஸோ அதனால் இந்த உலகம்னு இல்லை பிற உலகங்கள் எதில் இருந்தால் பிற உயிர்கள் எது இருந்தாலும் சரி இந்த பூமி தவிர்த்து பிற இதுகளில் உயிர்கள் இருக்கிறதாக வந்து ஒரு சில இடங்களில் சான்று குறிப்புகள் காட்டுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களும் அதே ஆன்மூலகத்திற்கு தான் அவங்க வருவாங்க ஸோ ஆன்மூலகம் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் அதுக்கு வந்து எல்லை இல்லாத அளவுக்கு மிகுந்து விரிஞ்சு பறந்துருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது சரிங்களா உதயகுமார் டபுள் நைன் டூ த்ரீ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா மறுஜென்ம கோட்பாட்டின்படி இறந்த உயிர்கள் பிறந்தே ஆகும் என்றால் நாம் வணங்கும் குலதெய்வத்திற்கு மறுபிறவை உண்டு அல்லவா அப்படி இருக்குமாயின் நாம் குலதெய்வ வழிபாடு செய்வது சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிறப்பாங்க அப்படிங்கிறது உண்மைதாங்க ஆனால் இப்போ நம்மளை விட அவங்க ஒரு உயர்ந்த நிலையில் அவங்க இருக்காங்க நமக்கு அது சராசரியான ஒரு மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்காங்க அவர்கள்னால நமக்கு வேண்டுவன உதவி செய்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் அவர்களுடைய உதவியை நம்ம வந்து நாடுறோம் ஸோ வேண்டுதலின்பால் அவர்களுடைய உதவியை நம்ம வந்து நாடுறோம் நம்ம கேட்டு நம்மளால் சராசரியாக செய்ய முடியாத விஷயங்கள் அவர்களால் செய்ய முடியும் இறைவனோடு ஒரு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு உள்ளவர்கள் அவர்கள் அப்போ நமக்காக நம்ம வேண்டிக்கிறத காட்டிலும் வேண்டணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அவங்கக்கிட்ட வேண்டும்போது நமக்காக அவங்களும் சேர்ந்து இறைவன்ட்டு வேண்டும்போது இன்னும் ஈஸியாக வந்து நமக்கு ஒரு சில காரியங்கள் நடந்து கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம குலதெய்வம் அப்படிங்கிறத வேண்டுறோம் ஒரு அது ஒரு குலதெய்வம் வந்து எப்போ மறுபிறப்பு எடுக்கணும்னா அந்த மொத்த குழமுமே அந்த குலதெய்வம் கா காத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மொத்த குடம் ஒருத்தம் கூட இல்லாமல் ஒன்றா எல்லாம் சாகணும் கம்ப்ளீட்டாக இல்லாட்டியும் முழுக்க முழுக்க அந்த குலதெய்வத்தை அவன் மறக்கணும் இது ரெண்டுமே நடக்காது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சரிங்களா அந்த உலகமே அழிஞ்சு போகும் பொழுது வேணால் நடக்கலாம் அது நாள் வரைக்கும் அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்காது அந்த குலதெய்வம் அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை நடக்கவும் விடாது அதனால தான் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகலை அப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும் ஜாதகம் பார்க்கும்போது அது தெரியும் அவங்க குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போனாங்களா போகலையா அந்த முதல் மொட்டை வந்து பதினோரு மாதத்துக்குள்ளே குலதெய்வம் கோயிலுக்கு அடித்தாங்களா அடிக்கலையா இது எல்லாமே அந்த தடைகளை காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த குலதெய்வம் வந்து ஏதாவது ஒன்று காட்டி தம் பக்கம் அதை இழுக்கிறதுக்கு அந்த வழியை வந்து குலதெய்வம் அப்படிங்கிறது பார்க்கும் ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளை வந்து குலதெய்வமும் கைவிடாது நாமும் குலதெய்வத்தை கைவிடக் கூடாது ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சரிங்களா நாம் வணங்கும் காளி பிடாரி சப்தகண்ணிகள் வாராகி துர்கை போன்ற தேவதைகள் இந்த உலகத்தை சேர்ந்ததா அவற்றை பற்றி இவ்வளோ ஆமாங்க எல்லாமே அதாவது சிவவாக்கியர் பாடலையே இருக்குது நீங்கள் தேவர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாலுமே நீங்கள் அதுக்கு முதல்ல மனுஷனாக பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பிறந்தவர்கள் தான் அந்த ஒரு உயர்நிலை அடைந்து அந்த ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் போயிருக்
அதை எடுத்து படித்து பார்க்கும்போது தெரியும் புரியுது நிறையா அதான் மாப்பிள்ளைக்கு தங்க சொம்பு கொடுத்தா தான் தாலி கட்டு வருங்கிற மாதிரி நிறைய சேர்த்தி 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 சொல்லிட்டாங்க கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை வந்து அப்படியே அந்த மேலே இருக்கிற ஈயத்தெல்லாம் சொரண்டி சொரண்டி பார்த்தோம்னா உண்மையான கதை என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பொறுமை இருக்குது அதை தேடி ஓட முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஓடி பாருங்க ஒரு ஒரு தெய்வங்கள் தேவதைகள் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடியவர்களுடைய உண்மையான சரித்திரம் என்ன அப்படிங்கிற நமக்கு தெரிய வரும் நம்ம பொள்ளாச்சியில் மான மாசாணி அம்மன் கோயில் இருக்குல்லாம் பார்த்திங்களா ஸோ அதுக்கெல்லாம் அந்த உண்மையான ஹிஸ்ட்ரி வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கூட அப்படி கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த இதெல்லாம் அப்படி தான் அந்த பெண் இறக்கும் தருவ இறந்த பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் வேண்டி தான் அந்த பெண் தெய்வநிலை அடைந்தார்கள்ங்கிறத வரலாறு ஸோ அந்த போல் தான் எந்த ஒரு தெய்வநிலை அடையணும்னாலும் முதல்ல மனிதனாக நம்ம பிறந்திருந்தால் தான் அதுவும் வாழும் காலத்துலேயே அவர்கள் நல்ல ஒரு ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்திருக்கணும் இறக்கும் தருவாயில் அவர்களுடைய மனோநிலையும் அவர்கள் கேட்டதும் அவர்கள் சொன்ன வாக்கு இத்தனையும் ஒன்று சேர்ந்து தான் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு அந்த ஒரு மன் அந்த ஒரு நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இல்லாட்டி சாதாரணமாக சேர்த்து பழைக்கிற மனுஷ மாதிரி தான் அவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே இன்வால்வ் இருக்குது அடுத்தது சாரு ஆரஞ்சி அப்படிங்கிறவங்க ஆன்மாக்களுக்கு வந்து எந்த விதமான எமோஷன்ஸ் இல்லை அவங்க வந்து மகிழ்ச்சி துக்கம் ஆணவம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதையுமே வந்து அவர்களுக்கு உணர் உணர்வதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ இறந்த பிறகு அந்த வாழ்க்கையை முழுசாக அவங்களுக்கு எல்லாம் ஓட்டி படமாட்ட ஓட்டி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம் இல்லை ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு துக்கமோ இல்லை எந்த மாதிரி உணர்வுகள் அவர்களுக்கு வராதா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஆன்மாக்களுக்கு உணர்வுகள் இல்லை அப்படிங்கிறது கிடையாது கண்டிப்பாக அவர்கள் உணர்வார்கள் சுகம் துக்கம் சந்துங்க சங்கடம் சந்தோஷம் எல்லாத்தையுமே அவர்கள் உணர்வார்கள் ஒரு உயர்நிலை ஆன்மாவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெருசாக அந்த உணர்வுகளுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இது இது எல்லாம் நார்மல் ஹியூமன் ஃபீலிங்ஸ் இது வர்றது போகிறது அப்படிங்கிறது இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த படிநிலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் அது மேலே அதிகமான இது வச்சுருப்பாங்க அதனால தானே இறந்தவர்கள் வந்து அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு உதவி செய்ய வருகிறார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ இறைவன்கிட்ட வந்து வேண்டிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ நம்மளுடைய மூதாதையர்களுக்காக நம்ம அந்த அந்த காலத்தில் வந்து உண்டான சடங்குகள் செய்கிறோம் அவர்களை நினச்சி வழிபடுறோம்ல காரணம் என்ன அந்த கனெக்டிவிட்டி நம்ம இன்னும் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு உண்டான தான் ஸோ நான் வந்து இப்படி கஷ்டப்படுறேனே காப்பாற்று ஸோ அந் அந்த காப்பாற்றுன்னு கேட்கும் பொழுது நம்ம மேலே பாவப்பட்டாலோ பரிதாப்பட்டாலோ அந்த காப்பாற்றுறதுக்கு உண்டான புத்தி வரும் அவ்வளோதான் அதுதானே லாஜிக்கு இல்லைங்களா ஸோ இல்லை அப்படி அந்த பாவப்படாமல் இது வராமல் ஒரு நல்ல மனோநிலையில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க அமைதியாக இருப்பாங்க உனக்கு இப்போ கடந்து போயிடும் அது இதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அமைதியாக இருப்பாங்க அது அதுதான் உயர்நிலை ஆன்மாக்கள் ஆனால் அந்த கொஞ்சம் கீழே இருக்கவங்க அவங்க உடனே ஐயோ பாவனு இப்படி கீழே வருவாங்க பெரிய மேலே இருக்கக்கூடியவங்கள்ட்ட வேண்டிக்குவாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஸோ எல்லா உணர்வுகளுமே அவர்களுக்கு உண்டு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய விதம் உயர 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 பக்குவம் அடைஞ்சிட்டே போகும் கீழே இருக்கும் பொழுது அந்த ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய விதம் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஸோ மனிதனை போலவே குணம் இருக்கக்கூடிய ஆன்மக்கள் உண்டு கொஞ்சம் கீழே இருப்பாங்க அவங்க இன்னும் அந்த ஒரு ஒரு பக்குவமான மனோநிலை அடையாதவர்களாக இருப்பார்கள் அப்புறம் பெண் சித்தர்களை பற்றி வீடியோ போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க போட்டிருக்கணுங்க நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளேலிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் பெண்கள் வந்து அந்த சித்தநிலை அடைந்தவர்களுக்கு உண்டான நிறைய வீடியோஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது கண் வந்து என்ன சொல்கிறது கவுண்ட் கம்மி தானே தவிர மற்றபடி இருக்கிறவங்க இருக்காங்க ரைட் சிவசம்போ நைன் செவன் எயிட் ஃபைவ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆண்மொழிகளை என்ன மொழி பேசுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு அங்கே மொழி எல்லாம் கிடையாதுங்க ஸோ அங்கே எண்ணங்கள் மட்டும்தான் ஓ நான் நான் என்னக்கூடியது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் பேசக்கூடிய அந்த இது இப்போ நான் தமிழ் பேசிகிட்ருக்கேன் இதுக்குன்னு ஒரு உச்சரிப்பு இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு ஒளி ஓ ஒளி ஒரு வடிவம் இருக்குது எழுத்து வடிவம் இருக்குது அதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டதுனால புரியும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்படி இந்த உலகத்தில் பல்வேறு மொழிகள் இருக்குது இது இங்கே மட்டும்தான் ஆனால் எண்ணங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு உருவம் கிடையாது எண்ணங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஒளி எதுவுமே கிடையாது அது அது வந்து அந்த மேலே இடத்துல அது அப்படியே ரா கண்டென்ட்டாக வேலை செய்யும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது எல்லாத்துக்குமே கேட்கும் லிட்ரலாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நான் என்ன நினச்சேனாலும் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அங்கே எண்ணங்களுக்கு மட்டும்தான் இது நான் நினச்சேன்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க நினச்சேன்னா எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த இடத்துல கம்யூனிகேஷன் அந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க அதை எப்படி நான் இப்போ நம்ம வந்து கண்டதெல்லாம் நினச்சிட்டு
வேற ஏதோ ஒரு உலகத்தில் பிறக்கக்கூடியவர்கள் அதே ஆன்மூலகத்துக்கு தான் வருங்க ஆன்மூலகம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒன்று தான் பட் அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு எந்த விதமான கம்யூனிகேஷன் ஒரு தொடர்பு அப்படிங்கிறது சுத்தமாகவே இருக்காது சரிங்களா அவங்க அவங்க போல் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம நம்ம போல் பார்த்துட்டு இருப்போம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் இது இருக்குது நம்ம தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இதை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த தீஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ தீஸ் வந்து ஒரு ஹையர் சோல் ஸோ அவங்க கிட்ட கேட்கும் பொழுது அவங்க இந்த பதில் சொல்லியிருப்பாங்க நான் தீஸ் தான் நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய உடல்லாம் எப்படி இருக்குமா ஒரு பளிங்கு போல் இருக்குமா மனுஷனுக்கு அப்படி ஒரு உடலே கிடையாது மனுஷனுக்கு அப்படி ஒரு உடல் வரவும் வராது அப்படிங்க பளிங்கு போல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் அவங்க அவங்க பட் அங் அங்கே தாங்க இருக்காங்க பட் ஸ்டில் நாங்கள் அங்கே போய்க்க மாட்டோம் அவங்க இங்கே வந்துக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் அவங்களோட அஜெண்டா ஸோ அது எல்லாமே வேறு நம்மளுடைய அஜெண்டா வேறு ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே இது போய்க்கும் பட் ஸ்டில் போகணுன்னா போகலாம் தேவையில்லை பயன் இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம எதுக்கு இது பண்ணுவோம் அவங்க அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க பயன் இல்லாத ஒரு கதையத்தை செய்யவே மாட்டாங்க நம்ம முன்னேறணும் அதுக்குண்டான பொழப்ப மட்டும் பாரு அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த இடத்துல நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நம்மளுடைய நிலை முன்னேற முன்னேற எல்லாத்துக்கூடையும் நம்மளால் பேச முடியுமா ஆன்மூலகத்திலிருந்து வேறு வேறு அண்டங்களுக்கு போவதற்குண்டான நுழைவு வாய்க்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சித்தர்கள் சொல்கிறாங்கல்ல ஆயிரத்தி எட்டு அண்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகநாதனுடைய ஏழாயிரம் எடுங்களேன் நந்தி சரிந்த அண்டத்தில் இருந்தார் சித்தர்கள் இந்த அண்ட அண்டத்தில் இருந்தாங்க குழிகை போட்டு நான் போனேன் அப்படிங்கிறலாம் சொல்கிறாரு இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே உண்மை தான் ஜோனி ஆஃப் சோல்ஸில் அது எல்லாமே வருது சரிங்களா காம் ஓகே அந்த பேர் தெரியல அது அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் பொழுது கண்ணில் கண்ணீர் வருது துக்கம் வரும் பொழுது கண்ணில் கண்ணீர் வருது இதுக்குண்டான வேறுபாடு அப்படிங்கிறது உள்ளது இருக்கிறது தான் ஓகே அதுபோல் ஒரு மனிதன் எல்லாவித இன்பங்களையும் அனுபவித்து ஒரு நிலைக்கு வந்த பிறகு ஆன்மீக நோக்கி செல்கிறான் அதாவது நிறைவு நிலை அப்படிங்கிறது அதுபோல் எந்த விதமான இன்பங்களும் அனுபவிக்காமல் துன்பம் அனுபவித்து ஆன்மீகத்தை நோக்கி செல்கிறான் ஸோ விரக்தி நிலை தான் யார் என்ற தேடல் வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் இந்த இரு மனநிலை சார்ந்தவர்களுக்கும் வருகிறது வரணும் ஓகே சரி வருகிறது இறுதியில் எங்கே ஓகே இறுதியில் அனைவரும் போகும் இடம் ஒன்றுதான் இந்த முரண்பாடான நிலை ஏன் இந்த இரண்டு விதமான வழிகளில் எது சிறந்தது எளிமையானது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க முரண்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எதற்குண்டான முயற்சிகளை நாம் செய்தோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தாங்க ஒன்று நம்ம வாங்கிட்டு வந்த வரம் நான் வந்து வாழும்பொழுதே நான் வந்து பான்வத்த சில்வர் ஸ்பூனாக இருந்திருக்கணும் இருக்கணும் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வந்த வரம் இன்னொன்று கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லைங்க அதுதான் எனக்கு வந்து இன்னும் எளிமையாக என்னுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு உதவும்னு செய்ய அந்த வரத்தை வாங்கிட்டு வரோம் வசிஷ்டர் சொல்கிறார் இல்லையா யோக வசிஷ்டமில் ஏ இந்த உலகத்தையே ஆளக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான ஆளாக கூட நீ பிறக்கலாம் நீ தானடா இப்படி பிறக்கிறதுக்கு உண்டான வரத்தை வாங்கிட்டு வந்தேங்கிறார் அவர் ஸோ எல்லாமே நம்ம கேட்டுட்டு வர்றது தான் ஸோ வந்ததுக்கு பிறகு அதை மாற்றுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பில்லை வந்ததை எப்படி வந்தோமோ அப்படியே அனுபவிக்க வேண்டியது வந்து நான் இப்படி குரோத் வரணும் அப்படின்னு கேட்டு வந்தீங்கன்னா நடக்கும் இல்லை குரோத்தே வராமல் அப்படியே இருந்து போகிறேங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுவும் நடக்கும் அதனால் இந்த வந்ததுக்கு பிறகு அந்த சாய்ஸை நம்மளால் மாற்ற முடியாது தவிர நம்மளுக்கு ஃப்ரீ வில் இருக்குது சுதந்திரம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் உணர்ந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன அந்த சந்து கேப்பெல்லாம் கிடைக்கும் போது பூந்து 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 உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் மாற்றிட்டே போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களுடைய திறமை பொறுத்தது அவ்வளோ சீக்கிரம் அது எல்லாத்துக்கும் நடக்கிறது கிடையாது அதுதான் இது முரண்பாடு கிடையாது இது நம்மளாம் கேட்டுட்டு வர்றது தாங்க தவிர இது ரெண்டில் எது சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இது இது பெட்ரு அது பெட்ரு இல்லைங்கிற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே நமக்கு என்ன வாழ்க்கை இருக்கோ அது அது தான் ஒரு ஒருத்தன் வந்து வாழ்க்கையில் பிறந்துட்டான் ஆயிஸ் பூரா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கா அவனுக்கு எது எது அவனுக்கு வந்து நல்லா உணர்ந்து ஒது இது பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே கிடச்சதுக்கப்புறம் தான் அன்பு முன்னேற்றம் அடையணும்னு நினச்சான்னு வச்சுக்கங்களேன் நடக்குமா நடக்காது அப்போது அவனுக்கு என்ன இது இருக்கோ அந்த இடத்துல இருந்த அவன் அன்பு முன்னேற்றம் அடைகிறது தான் சரி எனக்கு அது இருந்தால் நான் அன்பு முன்னேற்றம் அடைவங்கிறது முட்டாழ்த்தணும் அது சாக்கு சொல்லிக்கிறது சரிங்க அவனுக்கு அதுக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆசை இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆசை இருந்து நம்மளால் அன்பு முன்னேற்றம்லாம் அடைய முடியாது இருக்கிற இடத்துலேருந்தே அதை அனுபவித்து நம்ம இது பண்ணணும் இது ரெண்டுமே கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி தான் எல்லாமே இருந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து ஆசை என்றைக்குமே திகட்டாத ஒரு விஷயம் ஒன்று ஒன்று இருந்தால் ஒன்று ஒன்று இருந்தால் ஒன்று பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கும் போது ஒரு பொருள் தேவைப்படும் இருபதாயிரம் சம்பாதிக்
இப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது அதில் நீ ஏன் அடைய முடியாது அந்த கேள்வி அவங்க கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இருக்கிற இடத்துலேருந்தே நம்ம ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைவது அப்படிங்கிறது தான் சிறப்பு அதுதான் அதுதான் உண்மையும் கூட புத்திசாலித்தனம் இல்லை அதுதான் சரி சரிங்களா ஓகே மகாலக்ஷ்மி சந்தானம் ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஒன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூவுலகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்மளுடைய சந்திர மண்டலம் ஆதித்ய மண்டலம் அக்கினி மண்டலம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று தான் வந்து மூவுலகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுங்க வேறு யாருக்காவது மாற்று கருத்து எதாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆர்த்தி சங்கரன் ஸோ இவங்க நம்ம ரெகுலர் ஃபாலோவர் மேடம் ஸோ அவங்க என்ன கேட்க டாக்டர் இவங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில நட்சத்திரங்களில் வந்து அடப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையே இறக்கும் பொழுது ஒரு சில நட்சத்திரங்களில் இடந்தால் அடப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து அவங்க இந்த ஆஸ்ட்ரல் பிளேன்லேயே சூக்கு மூடல்லே வந்து அவங்க தங்கிடுவாங்களோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஹையர் சோல்ஸ் உயர்நிலை ஆண்மக்கள் அவர்களை வந்து மேலே கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வருவாங்க அவங்க நம்மளை கையெல்லாம் விட்டுற மாட்டாங்க கண்டிப்பாக வருவார்கள் ஸோ அந்த ஒரு பிடிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இறந்த ஆன்மா கிட்ட தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டில் அவங்க ஒரு சேஃப் ஜோனில் தான் இருப்பாங்க அவங்கள எந்த தொந்தரவெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த உயர்நிலை ஆண்மாக்களினுடைய உதவி அதோடு தான் வந்து அவர்கள் இருப்பார்கள் பட் அந்த உலகத்து மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிடிப்பு அந்த ஒரு விஷயத்தினால அவர்கள் இந்த இடத்த தாண்டி போக முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அடப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயமாக சொல்லப்பட்டது சரிங்களா ஸோ அவங்களுக்கு அந்த போகக்கூடிய அந்த பாதை வழிபாதை அப்படிங்கிறது தடையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லப்படுது ஸோ அந்த காலம் முடியும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த வழிபாதை கிடைக்கும் அவர்கள் மேலுலகம் செல்வார்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் நம்மளுக்கு சொல்லி போ சொல்லி கொடுத்துட்டு போன அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிடிப்புகள் அவர்களை விட்டு போகாது அந்த நட்சத்திர காலங்களில் இருக்கும் பொழுது அந்த பிடிப்பு அப்படிங்கிறது விட்டு போகாது ஆண் உலகத்திற்கு வழி கிடைக்காது அப்படிம்பாங்க ஸ்டில் உயர்நிலை ஆண்மக்களினுடைய ப்ரொட்டெக்ஷனோடு தான் அவங்க இருப்பாங்க பட் அவங்க வந்து அந்த மேல் உலகத்திற்கு போவதற்கு அந்த கால அவகாசம் அப்படிங்கிறது பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அடப்பு காலங்களில் செய்ய வேண்டிய பரிகார முறைகள்லாம் இருக்கும் அதை செய்ய சொல்லுவாங்க அந்த பிடிப்புகள் வந்து விட்டு போவதற்காக சரிங்களா மோகன் கருணாநிதி ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இத்தனை சிதறுகள் பிற மாநிலங்கள்லேயோ பிற நாடுகள்லேயோ வந்து ஏன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களே நபிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் நபிகள் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுது இது கிறிஸ்டியானிட்டியில் செயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அவர்கள் இருக்கிறாங்க ரோம ரிஷி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ரோமபுரியிலிருந்து வந்ததாக சொல்லப்படுது காலாங்கிநாதர் சீன தேசத்தவர் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டானது இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிதறுகள் உண்டு அதுக்கப்புறம் யாக்கோபு அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம ராமதேவர் வந்து அங்கே யாக்கோபு நானார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபி யாக்கோபுனே ஒரு நபி இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா நாடுகள்லையும் இருக்காங்க அந்தந்த நாடுகளில் அவரவர்களுக்கு உண்டான பெயர்கள் வித்தியாசமாக சொல்லப்படுதே தவிர மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா தவிர ஞானிகளுக்கும் சித்தர்களுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் முன்னாடி உண்டான வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஒரு முனிவர்கள் ரிஷிகள் சித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு உண்டான வித்தியாசம் ஏன் சித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பர்டிகுலராக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குண்டான ஒரு காரணம் இருக்குது முனிவர்கள் ரிஷிகளும் வந்து உடலை பாதுகாப்பாங்க சித்தர்களும் உடலை பாதுகாப்பாங்க ஸோ இருந்தாலும் ஏன் அந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்கள் அந்த குளிகை போட்டு தவம் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த வித்தை வித்தை அப்படிங்கிறது அபரிமிதமான வித்தைகள் வந்து தெரியும் ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த சக்தி அப்படிங்கிறதுல ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருந்தாலுமே சித்தர்களுக்கு வந்து அபரிமிதமான ஒரு சில விஷயங்கள் அவர் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப பர்டிகுலராக குளிகை போட்டு தவம் செய்பவனே சித்தன் அப்படின்னு மூலர்புரான்னு சொல்கிறார் ஸோ அதில் அதில் வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பாங்க அதுலேயும் திருமூல வம்சத்தினருக்கு வந்து இந்த குளிகை செய்கிறதுல அவங்க அவங்கள அடிக்கவே முடியாதுங்க அவங்க தான் பிஸ்து அவங்கள அடிக்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க திருமூலர் வம்சத்தினவர் ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு பெரிய வம்சம் பார்க்கலாம் திருமூலர் கைலாய வம்சம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் ஸோ அந்த கைலாய வம்சத்தினவரில் திருமூலர் வந்து திருமூலருக்குன்னு தனியாக ஒரு பிரான்ச்சே இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த சித்தரை தொட்டி எந்த வாயை திறந்தீங்கனாலும் அவங்க மேக்சிமம் திருமூலர் வம்சத்துக்குள்ளே வந்துடுவாங்க அடுத்தது வந்து அகத்தீசனாருடைய வம்சம் அகத்தீசனார் வந்து அஸ்வினி தேவர்கள் வம்சத்தை சேர்ந்தவர்னு அகத்தீசனார் சொல்கிறார் ஆனால் அவருக்கு கீழே வந்தவர்கள் எல்லாம் நான் அகத்திய வம்சத்தை சேர்ந்தவன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு பெர
ரோம ரிஷியான ரோமபுரி சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு கதையும் உண்டு ஆனால் அவர் திருமூலர் வம்சத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஸோ எல்லா இடத்துல இருந்து இருக்கக்கூடியதுகள் உண்டு ஸ்டில் இந்த ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் என்ன நம்ம போய் பார்த்துட்டெல்லாம் ஒன்றும் வரல இதெல்லாமே சிவி வழி செய்தி ஒரு சில இடங்களில் ஒரு சில குறிப்புகள் வந்து சிதர்களே எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம எடுத்து சொல்கிறது தானே தவிர நம்ம யாரும் நேரிலலாம் போய் யாரும் பார்த்துட்டெல்லாம் வரல நம்புறதும் நம்பாததும் எந்த அளவுக்கு ரேஷியோ நம்மளை பொறுத்தது தான் கண்ணன் கண்ணன் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா பற்றற்று வாழ என்ன செய்யலாம் அது என்ன சொல்கிறீங்க மொபைல் கேஸ் மாத்திர மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான விஷயமெல்லாம் இல்லை அனுபவத்தினால் வரக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ஸோ அனுபவம் தான் பற்றற்று வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அனுபவம் தான் இது 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 இதனால் எனக்கு என்ன பயன் இருக்குது அந்த ஒரே கேள்வி தான் பயன் இல்லைங்கிறது பதில் இது இது முழுசாக உணர்றது தான் பற்றற்ற வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதான் சும்மா அப்படி எனக்கு இந்த செருப்பு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டு இன்னொரு செருப்பு வாங்குகிற மாதிரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்படி நடக்கிறது இல்லை இங்கே நடந்தால் எல்லாருமே சன்னியாசி ஆயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உண்டான ஒரு வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ தொடர்ந்து அனுபவம் ஒரு சிலருக்கு பல பிறவுகள் எடுக்குது ஒரு சிலருக்கு பல வருடங்கள் ஆகுது ஒரு சிலருக்கு தான்னா நடக்குது ஸோ அதை அவர் அவருடைய கர்மம் தான்னா நடக்கிறவன் ஆல்ரெடி பல பல பிறவுகளை தாண்டி வந்திருப்பாங்க இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் தான் காலம் தள்ளி போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக பதில் சொல்கிற அளவுக்கு உண்டான விஷயம் கிடையாது அதனால தான் பார்த்தேன் அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சேன்னா நான் ரொம்ப தூரம் அப்புறம் கியூண்டேக்குள்ளே ஃபுல்லாக முடிக்க முடியாதுங்கிறனால இது இதுவே போதும் புரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் அடுத்தது மெக்கனிஸ்ட் ஒன் டபுள் எயிட் டூ இந்த சனாதன தர்மம் வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லையா அது நிறைய பேர்த்துக்கு நிறைய பேர் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுட்டாங்க புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நிறைய பேர்த்துக்கு நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படிங்கிறது சுத்தமாகவே புரியவே இல்லை அவங்க இந்த கடிவாளம் கட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க அது அப்படி ஒருத்தர் அப்படி ஒரு கடிவாளம் கட்டினவர் தான் இவர் என் பாயிண்ட்டுக்கே வராதாம் உங்கள் பாயிண்ட்டுக்கே வரேன் சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிறதுல கேஸ்ட் பற்றி சொல்லவே இல்லையா சனாதன தர்மங்கிறது ஒரு நூலே இல்லை அது 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 ஒரு சாதாரண ஒரு வார்த்தை அவ்வளோதான் அந்த எல்லா நூல்களையும் சேர்த்தி வச்சது ஒரு வார்த்தை எல்லா நூட்கள்லேயுமே கேஸ்ட் பற்றி எல்லாம் வந்து பேசலை மனு தர்மத்தில் இருக்கா இருக்குது சரிங்களா உங்களுக்கு அது ஒன்று ஒன்று புரிஞ்சுக்கலாம் இது இதுக்கு பின்னாடி சொல்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்கிறேன் மன்னர் மன்னன் இருக்கார் இல்லையா அவர் அவர் உங்களுக்கு தெரியுமல்ல அவர் வந்து இந்த தமிழ் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியவர் அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய வேதங்களை அவங்க ஒத்துக்குவாங்க அந்த வேதங்களுக்குள்ளாகவே இடைசெருகள்கள் எப்போ வந்தது அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக சொல்லுவாங்க வேதம் இருந்தது அதில் சொல்லப்பட்ட கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறது இருந்தது ஆனால் அந்த ஒரு சில ஏற்ற இறக்கங்கள் வந்ததற்குனா அந்த இடைசெருகள்கள் எப்போ வந்தது அவங்க முழுசும் வேதத்தை மறுக்கிறது கிடையாது அது வந்து தமிழானாலும் சரி சமஸ்கிருதமானாலும் சரி ரெண்டுலேயுமே இடைசெருகள் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம திருமந்திரம் போட்டோம் இல்லையா இந்த திருமந்திரத்தில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் தான் நினைக்கிறேன் கடைசியாக போட்ட திருமந்திர வீடியோவில் அதனுடைய அந்த கீழே விளக்கத்திற்கு லிங்க் கொடுத்துருந்துருப்பேன் அதில் வந்து அது எதுன்னு மறந்துட்டேங்க அந்த விளக்கத் அந்த அந்த வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பாட்டு தான் அந்த ஒரு பாட்டு ஒரு மடம் பப்ளிஷ் பண்ண புக்கில் ஒரு மாதிரி இருக்குது இன்னொரு மடம் பப்ளிஷ் பண்ண புக்கில் இன்னொரு மாதிரி அந்த பாட்டு இருக்குது அப்போ என்ன திருமூலர் இந்த மடத்துக்காக இந்த பாட்டு இந்த மடத்துக்காக இந்த பாட்டுன்னு எழுதினாரா இல்லை அப்போ அங்கே என்னமோ நடந்திருக்கு திருவள்ளுவர் எழுதுனா ஆயிரத்து முந்நூற்றி முப்பது குரலில் ஒரு குரலுக்கு மட்டும் அந்த அளவடை வராது நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் புளிமா அப்படின்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஆயிரத்து முந்நூற்றி முப்பது குரலில் ஒரு குரலுக்கு மட்டும் எப்படி அவர் வந்து அவர் அப்போ அவர் திருவள்ளுவர் மிஸ்டேக் பண்ணாரா இல்லை அப்போ யாரும் மொழிபெயர்க்கிறவங்க மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை அந்த ஓலைச்சுவடி இது விட்டு போயிருந்துருக்கணும் அதுக்கு இவங்க ஏதாவது எழுதியிருக்கோம் அப்போ இந்த மாதிரி மாறுதல் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருந்துருக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேடி படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது அது போல் ஆதி நூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அங்கே தவறு பிரச்சனைகள் எந்தும் வந்திருக்காது காலம் நகர்ந்து வர 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 ஒரு சிலவங்க இந்த கலாச்சாரத்தை வந்து தனக்கேற்ற மாதிரி மாற்றணும் அப்படிங்கும் பொழுது அங்கே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை அப்படி தடால் நல்லா மாற்ற முடியாது அப்போ அவங்க என்ன பின்பற்றிகிட்டு இருக்காங்களோ அந்த பின்பற்றிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தில் சில மாறுதல்கள் பண்ணுவாங்க அந்த சில மாறுதல்கள் ஒன்று அழித்து ஒன்று மாற்ற மாட்டாங்க இருக்கிறதுக்குள்ளேயே அவங்க போ பூத்திடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் இடைசெருகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது போல் சமஸ்கிருத நூட்கள்லையும் உண்டு தமிழ் நூட்கள்லையும் உண்டு சரிங்களா இது ஆராய்ஞ்சு பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் ஒர
நீங்களாக தேடி ஆராய்ஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் தெரியும் அந்த அந்த வீடியோவில் நான் அதை தான் சொல்லியிருப்பேன் எல்லோரும் சொல்கிறத கேட்குறீங்களே நீங்கள் படித்து ஆராய்ஞ்சு பார்த்தீங்களான்னு கேட்டேன் அதுக்கு யாருக்குமே வந்து ஒரு ஒப்புதலே கிடையாது ஏன்னா நம்ம அதுக்கு மெனக்கெடணும் சரிங்க நீங்கள் மெனக்கெட வேண்டாங்க மெனக்கெட்டவர்களுடைய அந்த வீடியோவையாவது ஏதாவது எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை அவர்களுடைய நூட்கள் வாங்கி படிச்சுருக்கீங்களா ஆராய்ச்சி குறிப்புகள் என்னென்னு பார்த்துருக்கீங்களா நான் இப்போவே சொல்கிறேன் மன்னர் மன்னன் அவர் இந்த சேனல் பேரை மறந்துட்டேங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காருங்க அதில் சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் தொல்காப்பியத்தில் இடைச்சர்கள் என்ன இருக்குது வேதத்தில் இடைச்சர்கள் என்ன இருக்குது எந்த காலகட்டங்களில் இது நேர்ந்திருந்திருக்கலாம் அப்போ எந்த அர மன்னர்களுடைய இதில் வந்திருக்கும் எப்படி வந்து யார் உள்ளே வந்தால் ஈரான்லேருந்து வந்தவங்க யார் அந்த ஈரான்லேருந்து திருப்பி அந்த பக்கம் போனவங்க யார் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவர் வந்து மன்னர் மன்னன் வேதத்தை இல்லைன்னு சொல்லலை சமஸ்கிருதமாகட்டும் சரி தமிழ்நாட்டு இல்லைன்னு சொல்லலை அப்போ அந்த முக்கியமான அந்த கோட்பாடுகளுக்குள்ள இடைசெருகள்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி தான் பேசுகிறார் நம்ம அதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்று ஆர் அப்போது நமக்கு ஒன்று பிடிக்கல அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஓகேங்க எல்லா பெரிய ஆளுகள் இருக்காங்க அந்த ஒரு குழு அமைப்போம் அந்த குழு அமைச்சு இதெல்லாம் சரி இதெல்லாம் தவறுன்னு ஒரு நிர்ணயத்துக்கு கொண்டு வருவோம் அந்த நிர்ணயத்துக்கு கொண்டு வந்து அதை எல்லாத்தையும் அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சிடறோம்னு வச்சுக்கோமே உங்கள் உங்கள் இப்போ நான் உங்கள் இதுக்கு வரேன் ஒரு அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அப்படி அழிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நிர்ணயம் பண்ணினார் இல்லையா இது இது சரி இது தவறுன்னு அவருக்கு என்ன தகுதி இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த நிர்ணயத்துக்கு பண்ணியிருப்பார் உங்களுடைய பார்வையும் உங்களுடைய கண்ணோட்டம் அந்த நிர்ணயம் பண்ணினவரை விட பெருசாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் வேண்டான்னு அழித்து ஒதுக்குனாங்கள்ல அதில் இருந்தும் உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒன்று கிடச்சிருக்குமா இருக்கும் அப்போ அதுக்கு அவங்க தடையாக இருந்துட்டாங்கன்னா அப்போது நீங்கள் நின்று ஒரு சில விஷயங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து இது தனக்கு தேவை தனக்கு தேவை இல்லைன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டான முடிவை பண்ணிட்டு தான் ஒன்று வேணுமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நீங்கள் வரணும் யாரோ ஒருத்தங்கிட்ட அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சி போட்டு அவன் சரி பண்ணுறானா தப்பு பண்ணுறானான்னே தெரியாமல் இந்த குதிரை கடிவாளம் கட்டின மாதிரி அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா பயன் இல்லை இதனால் யாருக்கு பாதிப்பு சமுதாயத்தெல்லாம் யாருனாலையும் திருத்தலாம் முடியாது உங்களை நீங்கள் திருத்திக்கலாம் அப்போ எவனோ ஒன்று சொன்னால் அதை நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னா பாதிப்பு வந்து சொன்னவனுக்கு கிடையாது அதை கேட்டு நடக்கிறவனுக்கு தான் ஏன் அது அவன் சொன்னது சரியாக தவறானே நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம போய் படிக்கலையே நான் திருப்ப திருப்ப அதையே தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் படித்து அதை ஆராய்ஞ்சு பார்த்து உங்களுக்கு எது சரியோ அதை எடுத்துக்கங்க வேண்டாங்கிறத ஏங்க அதை பிடிச்சி தொங்கிட்டே இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு அது வேண்டான்னு தோணுது ஏன் தொங்கிட்டே இருக்கணும் நான் திருப்ப திருப்ப அதுதான் கேட்கணும் உங்களுக்கு பிடிக்கலையா பிடிக்கலன்னா வே விட்டுட்டு போவாங்க ஒன்று அழிக்கணும் ஒன்று மாற்றணும்னு எதுக்கு இது பண்ணுறீங்க அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அது வேணும்னு நினைக்கிற இன்னொருத்தர் இருப்பான்ல அவனை ஏன் நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க அப்போ அவன் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தனுக்கு பிடிக்காதுன்னு இருக்குமே அப்போ அவன் திருப்பி உங்களை அடித்தானே உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும் நீ செய்கிறதெல்லாம் தப்பு ஒருவேளை அவங்களுக்கு பவர் அதிகமாக போக நீங்கள் த சரின்னு சொல்கிறதெல்லாம் அவன் அழிக்கிறேன்னு வந்தானே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு அது கசக்குமா புரியுதா நம்ம செய்கிறது திருப்பி நமக்கே வந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் ஒருத்தர் கேட்குறாரு நான் வந்து சிதம்பரம் கோயிலுக்குள்ளே போக முடியுமா கலசத்தில் ஏற முடியுமா இல்லை இது கோயிலுக்குள்ளே போக முடியும் ஏன் பண்ணணும் அதெல்லாமே ஃபஸ்ட்டு அதுதான் சரிங்க பண்ணலாமா 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 எல்லோரும் அர்ச்சகராகலாம் நீங்கள் அரசாங்கமே கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அரசாங்கமே அதை பண்ண வேண்டியதானே ஏன் அரசாங்கம் அதை பண்ண மாட்டேங்குது ஏன் அந்த கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு 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 சாராரை பிடிச்சி தொங்கிட்டே இருக்கீங்கள்ல அர இது எல்லாத்துக்கும் உண்டான பஞ்சாயத்து தலைவர் யார் ஒரு அரசில் இருக்க உயர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசர் தான் ஏன் அந்த அரசர் இதுக்குள்ளெலாம் வரவே மாட்டேங்கிறாங்க இது எல்லாத்தையுமே அழிச்சுட்டு எல்லாமே சரியாக போகுமா சரிங்க மொத்தமாக சமஸ்கிருதம் அழிச்சிடலாம் பிராமணர்கள் முழுசும் போடு தள்ளிடலாம் எல்லாத்தையும் அப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் நாளைக்கு தமிழ் மறைக்கு பின்னாடியும் வரமாட்டாங்கிறதுக்கு உண்டான என்ன நிச்சயம் இருக்குது அதை அதை சொல்லுங்களேன் இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் அதுலேயும் நல்லது இருக்குங்க சமஸ்கிருதத்துலேயும் நல்லது இருக்குது நம் சமஸ்கிருதவாதிகளும் சொல்லித்தரவர்களும் அதை பேசுகிறவங்களும் நல்லவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எத்தனையோ நல்ல விஷயம் சொல்லித்தராங்க அப்போ அதை நல்லதை பார்க்க தெரியாமல் ஒரு சில கெட்டதை மட்டும் தூக்கி பூதாகரமாக பேசி அதை அழிக்கணும் அழிக்கணும் அழிக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் நாளைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் மறைக்கும் தமிழ் வேதத்திற்கும் வரமாட்டாங்க இதுலேயும் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஏற்ற இறக்கம் இருக்குமே ஏன் அவங்க தான் சாதி வேறுபாடு பார்த்தா
அப்போது ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் தவறு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தவறை வந்து உங்களால் சுட்டி காட்ட முடியுது சுட்டி காட்டுங்க நாலு பேர் கேட்குறாங்களா கேட்கட்டும் விருப்பம் இருந்தால் அவங்க எடுத்துக்கிட்டுங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்க விருப்பம் இல்லாததை தள்ளி விட்டுட்டு போயிட்டே இருங்க உங்கள் போல் பார்க்குறது தானே இந்த பூமிக்கு வந்தீங்க தூர திருத்தருக்காக நீங்கள் இங்கே பூமிக்கு வந்தீங்க அது வந்து அந்த அரசனுடைய கடமை அரசருக்கே ஒன்றும் தெரியலையே படிப்பறிவு இல்லாமல் சும்மா எதையும் ஒன்று வாங்கி வந்ததெல்லாம் பேசிட்டு பர்சனல் அஜெண்டா வச்சுட்டுலாம் சுற்றிட்டு இருக்காங்க இங்கே அவங்களெல்லாம் நம்பிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் தான் உருப்படம் போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ அதனால் இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒரு விஷயங்க ஒரு ஒரு மூணு நாலு லைன் அடித்து வச்சுருக்கீங்க எது இதனால் என்ன பயன் இருக்குது என்றைக்கோ ஒரு நாள் அந்த கணவன் இறந்துட்டால் அந்த பெண் வந்து இந்த உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்படிங்கிறது சத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்லேயும் உடன்கட்டை ஏறுனதுக்கெல்லாம் உண்டான சரத்திரம் இருக்குது வரலாறு இருக்குது உடன்கட்டை ஏறுன்னு யாரும் சொல்லலை அந்த பெண்ணாக வாலண்டியராக போய் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி ஏதாவது பொண்ணை போக சொல்லுமா போகுமா புருஷனை வேணாலும் போட்டுத்தலுமே தவிர பொண்ணு போய் உடன்கட்டையெல்லாம் ஏறாது காலம் மாறி போச்சு வேதத்தில் சரிங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேதத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இன்றைக்கும் அந்த நூல் இருக்குல்ல ஏன் பின்பற்றுறது இல்லை கரெக்டு தானே அப்போ இருந்தால் பின்பற்றணும் இல்லை இன்றைக்கி பின்பற்றணும் யாராவது வந்து சொல்கிறாங்களா சொல்கிறது இல்லை இல்லை ஏன் அதை பிடிச்சி அது அது அவ்வளோதான் அப்சிலீட் அது முடிஞ்சுது அதை பற்றி பேசி பயன் இல்லை உன் அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கிறதுனால வேதத்தை முழு அழிச்சிரு கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிரு நம்ம சேனலில் ஒரு யோக வாசிஸ்டம்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அந்த அந்த பிளேலிஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் நானும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டை கேட்டதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்டையும் எவ்வளவு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவர்கள்ட்ட அவ அவங்க மாதிரி ஆட்கள் கிட்டெல்லாம் பேசினீங்கன்னா தெரியும் அப்போ இதெல்லாம் வேண்டாமா முழுசும் வெள்ளக்காரன் முழுசுமே மோசமானவன் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் கொடுத்தது வெள்ளக்காரன் தான் அதுக்கப்புறம் இன்னும் அந்த மெனி லைஃப்ஸ் மெனி மாஸ்டர்ஸ் ரெண்டுமே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது கொடுத்தது வெள்ளக்காரங்க தான் அப்போது அப்போ அந் அதில் ஒரு அதில் நடந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது தெரியுங்களா அப்போ அதெல்லாமே வேண்டாமா முழுசும் ஒதுக்கிடலாமா அப்போ எப்படி அறிவுங்கிறது எப்படி வரும் திருமந்திரத்தில் ஒரு இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு பாட்டு ரெண்டு பிரசுரத்துக்கு ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று அரசர்னு இருக்கும் ஒரு மந்திரின்னு இருக்கும் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணலாம் திருமந்திரத்தை ஒழிச்சிடலாமா திருமந்திரத்தை திருக்குறளில் பிரச்சனை இருக்கும் நிறைய சித்தர்கள் பாடல்களில் வந்து ஒரு சில இடங்களில் காலி இடம் இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் பாடல்கள் வந்து அவங்களா எழுதின ஒரு சில இடங்கள்லாம் இருக்கும் அழிச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் இது மாதிரி இது களங்கம் வந்துருச்சு அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெண்ணை வந்து கன்னித்தன்மை இழந்துட்டு அண்ணா அவளை போட்டு தில்லுன்னு அந்த மாதிரியெல்லாம் பேசின காலம் உண்டு இல்லை இன்றைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கு சரி அது அவர் அவருடைய வைப்போம் அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் அழித்து தள்ளிடலாமா ஆண் வந்து வீரம் இல்லாதவனை எதுக்கு உயிரோடு இருக்கணும் போடு அவனையும் போட்டு தள்ளு அப்போ இன்னைக்கு முக்காவாசி ஆம்பளை சேர்த்து போயிடுவாங்க என்ன முட்டாள்தனமான விஷயங்க ஏங்க உங்களுக்கு பிடிச்சா செய்யுங்க பிடிக்கலன்னா போயிட்டே இருங்க நீங்கள் ஊரை திருத்த போகிற அளவுக்கு நீங்கள் எப்போங்க யோகின்னானீங்க அது அந்த கேள்வி கேட்டால் ஏன் எல்லாருக்குமே வந்து குத்துது கொடையுது அப்படின்னு தெரியலைங்க நீ அடுத்தவனை குறை சொல்கிற அளவுக்கு நீ யோகினான்னு கேட்டுட்டா நிறைய பேர் இதுக்கு வந்து பொறுக்க மாட்டேங்குது இதே நான் ஒரு 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 ஃபோக்கஸில் போயிட்டு இருக்கேன் நீ என்னடா என்னையவே குறை சொல்கிறேன் குறை இருக்கிறதுனால தான் சொல்கிறேன் நீ அடுத்த வார்த்தை ஒரே வார்த்தை திருப்பி என்ன சொல்லி நீ யோகின்னான்னு நினைக்க நான் ஒரு நாள் அப்படி சொன்னதே கிடையாது என்கிட்ட ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆனால் நான் அதை திருத்திக்கிறதுக்கு நான் தான் முன்னேறிட்டு இருக்கேன் நான் யாரையும் என்ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம வீடியோஸே முழுசும் பாருங்கள் இதெல்லாம் இருக்குங்கிறதோட நிறுத்திக்குவேன் இதை செய்யணும்னு நான் ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டேன் நான் செய்கிறேன்னா நான் செய்யலைங்கிறது அது என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அவ்வளவுதான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதனால் அப்படி அப்படி அப்படிங்கிறத காட்டில் இப்படி இப்படின்னு நீங்கள்னா உங்களுக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் வாழ்க்கை ஒருத்தர் கீழே கேட்டிருந்தார் நீங்கள் நல்லதை மட்டுமே பேசுகிறீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய கெட்டதையும் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஏன் நான் கெட்டதை பார்க்கணும் அது கெட்டதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு வச்சு அதுலேருந்து நான் விலைய வரலாமே இது ஒரு ஒரு மொழி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க நல்ல வார்த்தைகள்னு ஒரு பங்கு சொல்கிறீங்க கெட்ட வார்த்தைகள் ஒன்று பங்கு சொல்கிறீங்க ஏன் கெட்ட வார்த்தை நீங்கள் பேசுகிறது இல்லை தெரியுது இல்லை அது மோசம்னு சொல்லிவிட்டு அது நீங்கள் பேசுகிறது இல்லைல்ல அந்த அறிவு ஏன் இங்கே வர மாட்டேங்குது இதெல்லாம் கேட்டால் கசப்பாக இருக்குது இல்லைங்களா என்னங்க நீங்கள் குழந்தத்தனமாக இருக்கிறீங்க உண்மையாலுமே இவ்வளவு ஒரு ஒரு காலம் முன்னேறிடுச்சு படிப்பறிவு இருக்குது எல்லாத்துக்குமே எடுப்பார்கை பிள்ளையாவே இருந்து இப்படி ஒரு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நான் திருப்ப திருப்ப மன்னர் மன்னனே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் சரி அரசியல் பேச்சு இவர் நம்ம இன்னைக்கு பாரிசாலன்
லூஸ்தனமாக பண்ணிகிட்டே இருக்காருங்க உங்களை திருத்திக்கிறதுக்கு உண்டான இடத்துக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கோம் அதை மட்டும் பாருங்கள் நல்லதை மட்டுமே ஏன் பார்க்குற கெட்டதை பாரு கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சால் விட்டுட்டு போயேன் நல்லதை மட்டும் பார்த்துட்டு நல்லது வேணுங்கிறது எடுத்துகிட்டு உங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பார்த்துட்டு போவாங்களே இல்லை பத்து நிமிஷமாக பேச வச்சிட்டிங்க சரி பரவாயில்ல ஆனால் நான் சொல்கிறது என்னென்னா இப்போவாது புரிஞ்சுக்குவீங்களான்னு எனக்கு தெரியல உண்மையாலுமே எத்தனை பேர் இவ்வளோ தூரம் பார்த்தீங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியல இந்த சனாதன தர்மத்தை எதிர் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் இதெல்லாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் கஷ்டம் லைட் இன்ஃபனைட் செவன் ஃபோர் எயிட் செவன் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நாம் நம் எண்ணமே இறை உண்மைதான் பணிவு மிக அவசியம் மறுப்பே இல்லை நமக்கு மேல் ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்பது எண்ணமா இல்லை எண்ணத்தை எழுப்பும் வேறு சக்தியா பரவாயில்லைங்க நல்ல கேள்விங்க இது உண்மையாலுமே மேலே இருக்கக்கூடிய சக்திகள் அப்படிங்கிறது உண்டு அந்த சக்திகளினுடைய நிலை செல்வதும் அந்த சக்திகளினுடைய தொடர்பு பெறுவதும் அதற்கு நம்மளுடைய எண்ணம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஒரு சிலர்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் முடியாதுங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா அப்படிம்பாங்க அவங்க உருப்படாமல் போகிறதுல இருந்து நம்மளையும் உருப்படாமல் பண்ணிடுவான் இப்போ முன்னாடி ஒரு இந்த ச இந்த சனாதன தர்மத்துக்கு பேசுகிற மாதிரி தான் அவனும் உருப்பட மாட்டான் அடுத்தவனும் உருப்பட மாட்டான் உருப்பிட விட மாட்டான் அப்போ ஏன்னா அந்த பரந்த ஒரு கண்ணோட்டம் அவர்களுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கனாலும் பயன் இல்லை அந்த பரந்த கண் எல்லாத்தையும் ஒரு செகண்டு பார்க்கும் பொழுது அதை அலசி ஆராய்ஞ்சி பார்த்து அதில் இருக்கக்கூடிய நல்லதை எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குணம் அந்த எண்ணம் அப்படி விரிவடையும் பொழுது எல்லாமே சுகமாக இருக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் இவங்க தான் அந்த டிவைன் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போனவர்கள் உண்மையாலுமே மேலே வந்து இருப்பாங்க இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஆன்மீகம் இது இது லாஜிக்கலாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல ஒன்று ஒன்று ரெண்டுன்னு நம்ம அப்பா அம்மாவோ வாத்தியாரோ சொல்லி தந்தாங்க அவங்க ஒரு ஹையர் சொல் அவ்வளோதான் நம்ம ஒன்று ஒன்று ரெண்டுன்னு ப படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளும் ஒரு ஹையர் சொல் ஸோ இது இதுவாக நான் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மேல்நிலையிலும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா இது வந்து கற்பனையெல்லாம் கிடையாது இது நிஜமாலுமே இது சராசரியாகவே இது இதுக்குண்டான அறி ஒரு ஒரு லாஜிக்கலாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் சரிங்களா ஓகே அசால்ட் ஐயாதுரை அடையப்பா ஓகே ப்ரோ நம்ம கோயிலில் வெட்டப்பட்ட ஆடு கோழி இதெல்லாம் நாம் சாப்பிட்லாம் தானே அதில் எந்த பாவமும் இல்லை அதை போ அதை போல் பாய் வீட்டில் ஹலால் செய்யப்பட்ட நான்வெஜ் சாப்பிட்லாம் தானே இதெல்லாம் இறைவனுக்காக படையல் போட்டு இறைவனை நினைத்து இறைவனுக்காக சாப்பிடுவதால் எந்த தோஷமும் இருக்காது என்று நினைக்கிறேன் சரியா அப்படிங்கிறார் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க என்ன இருப்போது விக்கி சந்த் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா திருமந்திரத்துக்கு உண்டான ஒரு வீடியோவில் ஒரு பாடலில் காமம் பாவம்னு சொல்லியிருக்கார் அடுத்த பா பாடல்லையே வந்து மனைவியிடம் கூடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ரெண்டுக்கும் ரெண்டும் முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்கே அதுவும் இல்லாமல் காமம் இருக்கிறதுனால தானே உயிர்கள் பிறக்க உடம்ப உண்டாகுது இது இயற்கைக்கு எதிரானது இல்லையா அப்படின்ட்டு அதாவதுங்க காமம் அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கையாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அது இருக்கிறதுனால தான் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது அடுத்து இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்ருக்கு இது இயற்கையான ஒரு விஷயம் உண்மை தான் இல்லை நல்லா இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதனால் பயன் இல்லை இது இயற்கையான ஒரு விஷயந்தான் அப்படிங்கிறதுனால அதனால் பயன் இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதனால் பயன் இல்லை அப்படிங்கிறது முழுக்க உணர்ந்ததுனால தான் அவங்க அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்காங்க எல்லோரும் அந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயமும் அதற்காக அது எல்லாத்துக்கும் எல்லாருக்குமே பொருந்தணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது எல்லாருக்குமே பொருந்தணும்னு அவசியம் கிடையாது பொருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கங்க பொருந்தனையில் விட்டுருங்க எல்லாத்துக்கும் ஆமாம் அது அதனால் பயன் இல்லை தானே அப்படின்னு நம்ம தோணுனாலும் திடீர் நம்ம சம்சாரம் அப்படி நல்லா அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது பார்க்கும்போது கிறுக்குன்னு இருக்கிறதா அது தவறு இல்லை அப்போது சம்சாரத்தை பார்க்கும்போது கிறுக்குன்னு இருக்கிறது பார்க்குற பொம்பளை மேலெல்லாம் கிறுக்குன்னு ஆகக்கூடாது அது தான் அங்கே சொல்கிறது அடுத்த வார்த்தை அது தான் காமம் தவறு அந்த காமம் தவறுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தீங்கன்னா நீ இறைநிலை அடைஞ்சிடலாம் அது எல்லாேருக்கும் அந்த மனோநிலை வர்றதில்லை அப்போ அங்கே போகலைன்னா அடுத்தது கண்டிப்பாக அதை பின்னாடி தான் சுற்ற போகிறான் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அப்படி சுற்றும் போது ஒரு சின்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஊம் பண்ணாட்டி மேலே மட்டும் ஆசை வை ஊராம் பண்ணாட்டி மேலெல்லாம் ஆசை வைக்காதேன்னு சொல்கிறது தான் அதுக்கு உண்டானது இப்போ முன்னாடி ஒருத்தர் கேட்டார் பார்த்தீங்களா கறி சாப்பிட்லாமா சாமிக்காக தானே படைக்கிறோம் கறி சாப்பிட்லாமான்னு நான் சாப்பிடுங்கன்னு சொன்ன பரவாயில்ல பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவர் அவருக்கு அது விருப்பம் அவருக்கு விருப்பம் இருக்கிறவர் கொண்டு போய் நீ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கைத்தை கட்டி போட்டு தரத்தரம் எழுத்துட்டு வர முடியுமா இழுத்தாலும் அவங்களுக்கு புத்தி அங்கே இருக்கும் சும்
உலகத்தில் எத்தனை அக்கிரமம் நடக்குது பண்ண மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா அது இயற்கை அது அது அதன் பாட்டில் போயிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதே தான் திருப்பியும் அதே வழக்கத்துக்குன்னா திருப்பியும் பதில் சொல்லுவேன் ஸோ செய்ய வேண்டாம் இல்லை செய்யத்தான் போகிறேன்னா செய்கிறதுலேயே ஒரு அது ஒரு கட்டுப்பாடோடு ஒரு கண்ணியத்தோடு நீ நடந்துக்கோ அப்படிங்கிறதோட ஸோ அதுக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு தடவை புணர வேண்டும் உடலினுடைய உஷ்ணம் அந்த வீரியத்தினுடைய தன்மை பெண்ணுடைய உடம்பு எப்படி இருக்கும் ஆணுனுடைய உடம்பு இருக்கும் இந்த எல்லாம் கணக்கு இருக்குது இதற்காக ஒரு வரைமுறை கொடுக்கப்பட்டு மருத்துவ நூட்கள் அதெல்லாமே வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிக்கக்கூடியது தாங்க இது இதுக்குன்னு தனியாக உட்காந்து பாடம் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளே ஒரு கேள்வி கேட்டு அதற்குண்டான ஆன்சர் அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு தெரிய போகுது அவ்வளோதானே கணேஷ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டபுள் ஃபோர் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா காமம் இதை பற்றி தான் எனது கேள்வி ஓ கொல்லாமை நம் வீட்டில் பிறந்து ஓகே குலதெய்வம் கோயிலுக்கெல்லாம் போய் அந்த ஆடு கோழி எல்லாம் பலி கொடுக்குறோம்ல ஸோ அதை வந்து கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது காலங்காலமாக இதை பண்ணிட்டு வந்துட்ருக்கோம் கொடுக்கல என்ன சாமி குத்தம் ஆகும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க எனக்கு அது பண்ணுறதுக்கும் விருப்பம் இல்லை கறி சாப்பிட்றதுக்கும் விருப்பம் இல்லை என்ன என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து உணர்வை கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு திருமரமானவன் காமம் இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா புலால் கூட வர வர சாப்பிட பிடிக்கல ஆனால் திருமணம் செய்திருக்க எனக்கு காமம் அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்குது அட இருக்கட்டுங்க ஜாலியாக அனுபவிங்க அப்புறம் அப்புறம் வேறு எதுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு அது பிடிச்சதுன்னா பிடிச்சதை அனுபவிங்க ஸ்டில் முன்னாடி கேள்விக்கு சொன்ன மாதிரி தான் தெர் இஸ் எ லிமிட்டுங்க என் அமிர்தம் அதை அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு ஸோ அதெல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கு அப்போது அது 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 அதற்குண்டான அளவோடு நீங்கள் அதை வந்து பூரணமாக அனுபவிக்கணும் அது நீங்கள் அந்த மனசு பூரணமாக அனுபவிச்சிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு சாப்பாடே எடுத்துக்கோங்களேன் பா அப்படின்னு சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கைதி படத்தில் கார்த்தி வந்து இந்த பக்கெட்டில் பிரியாணி எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிடும்போது அப்படியே அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல ஒரே தடவை நீங்கள் அதை அனுபவிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பூரணமாக மனசு முழுசும் இதாகிற அளவுக்கு அனுபவிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா பாருங்க உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் புத்தி அந்த பக்கம் போகவே போகாது அவ்வளவுதான் அது அது அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நீங்கள் உங்களை கொடுக்கணும் அப்படி அனுபவிச்சிட்டீங்களா உங்களுக்கு புத்தி அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்குது அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது சொல்ல போனால் போகவே போகாது நீங்கள் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வச்சு 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 இருக்கும்பொழுது தான் இது இது பண்ணலாமா இது தவறு அது தவறு அது தவறு செய்கிறதுலையும் ஒரு நிம்மதியான ஒரு ஒரு இது இருக்காது சாப்பிடணுன்னு தோணும் தான் சாப்பிடுங்க உடல் இன்பம் மனையாள் கூட போ போனணும்னு தோணும் தான் பண்ணுங்கள் இதில் என்ன இருக்குது வேறு யார் கூட போய் பண்ண போகிறீங்க என்னங்க நீங்கள் அதில் தவறு தவறு அது இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சும்மா சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு ஆன்மீகத்தை கூட்டு உள்ளத்தில் நிறுத்தி வச்சுட்டு இது சரி அது சரி இது தப்பு அது தப்பு எதுக்கு ஆன்மீகம் உண்மையாலுமே அதை சொல்கிறது கிடையாது உணர்ந்து ஒதுக்குதல் தான் ஆன்மீகம் வெறுத்து ஒதுக்குதல் ஆன்மீகம் அன்று ஸோ அதில் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் அதனால் இது பண்ணுங்க இங்கே வந்துட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிதோ அதை செய்யுங்க என்னுடைய செயல்கள்னால் பிறருக்கு நோக்காடு இல்லாமல் நோகாமல் பிறருக்கு துன்பம் இல்லாமல் என்னுடைய செயல்கள் தவறு இல்லை ஸோ அதனால் நிம் உங்கள் காமம் பிடிச்சிருக்கா மனையாளோட கூ கூடி சேரணும்னு இருக்க தாராளமாக சந்தோஷமாக இருக்குங்க வாழ்க்கையில் என்னங்க ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் எல்லா மனுஷங்களுமே ஜாலியாக இருக்கணுங்க எல்லா உயிர்களுமே ஜாலியாக இருக்கணும்னு தான் வந்திருக்கு காமம் அந்த இன்பத்தில் ஒரு வகை ஒரு ஒரு அவங்க கூட ச ஜாலி அப்படி ஒரு படத்துக்கு போயிட்டு வரீங்களா வெளியே போய் சாப்பிட்றீங்களா கொஞ்சம் நேரம் சிரித்து பேசுகிறீங்களா இது எல்லாமே சுகத்துக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் தானே உடல் இன்பம் மட்டும்தான் அந்த கூடுவது மட்டும்தான் இன்பமாக இல்லையே அப்போ இந்த எல்லா வகையாலையுமே அந்த இன்பத்தை முழுசு அனுபவிங்க அப்போ அந்த அனுபவிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு காலம் போக 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 அது மேலே இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு அப்படிங்கிறதுலேருந்து நீங்கள் விலகி வந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க இது நீங்கள் உணர்வீங்க அதுக்கு அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் முழுசு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஆன்ம மு ஆன்ம ரீதியான விஷயங்களை படிக்கவும் கேட்கவும் பார்க்கவும் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடவே இந்த இந்த விஷயம் உலக குடும்ப வாழ்க்கையோடவும் இருங்க காலம் போக போக வயசு ஆக 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 அதிலிருந்தும் விலகுவீங்க ஆன்மீகத்தை சேர்ந்து அப்படி நாடி போயிட்டே இருப்பீங்க இது இயற்கையாக நடக்கணும் யாரோ ஒருத்தர் வலுக்க டைம் நம்மளை கட்டி இழுக்கக்கூடாது இல்லை யாரோ ஒருத்தர் மேலே கொக்கி போட்டுட்டு நம்ம பிடிச்சி அவங்க பின்னாடி ஓடவும் கூடாது நம்மளாகவே இயற்கையாக பயணிச்சு போகணும் சரிங்களா ஓ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் ஸோ இன்றைக்கி அதிக மணி நேரம் ஆகிப்போச்சு பிடிச்சிருந்துருக்கோம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நாளை வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து நின்றுங்கள் நான் உங்களுக்கு தெரி